হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন অনেক দিন পর আজকে লাইভে আসলাম বিকজ আপনারা নিশ্চয়ই জানেন গতকাল রাতে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার সার্কুলার প্রকাশিত হয়েছে সো এই সার্কুলার সম্পর্কে অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন কাইন্ডলি আপনারা চেষ্টা করবেন প্রশ্ন করে আপনাদের জানতে যে জিনিসগুলো আগ্রহ আছে আমি চেষ্টা করব সেই জিনিসগুলোকে এক্সপ্লেইন করার জন্য সো আই होप অল অফ ইউ আর ডুইং গ্রেট আপনারা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি গতকালকে সার্কুলার প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের মেসেঞ্জার WhatsApp গ্রুপে এবং আমাদের ফেসবুক যে গ্রুপ আছে নার্সিং ভর্তি ও নিউ প্রসুতির যে গ্রুপ সেখানে অনেকেই অনেক পোস্ট করেছেন জানতে চেয়েছেন অনেক কিছু সেই বিষয়গুলো আজকে আমরা আলোচনা করব ব্রেকডাউন করব সার্কুলারটাকে সো প্রথমত নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার যে সার্কুলার সেখানে বেশ কিছু নিয়মে পরিবর্তন এসেছে আপনাদের প্রশ্নগুলো আমি একটু পরে নিব আপনারা কাইন্ডলি একটু ধৈর্য ধরুন এবং লাইভে যুক্ত থেকে একটু চেষ্টা করুন কোঅপারেট করার জন্য ফুললি উইদ ইন ফিউ মিনিটস সবাই যুক্ত হওয়ার পরে আমি প্রশ্নগুলোর উত্তর দিব এনিওয়ে সো আপনারা যারা যুক্ত হয়েছেন সবাইকে অনেক অনেক থ্যাঙ্কস আপনারা চাইলে ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন যদি আপনাদের কোনো মেসেঞ্জার গ্রুপ থাকে পরিচিত যারা নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের হয়তো বা কিছুটা হলে উপকার হতে পারে ওকে সো আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন কে কোন জেলা থেকে শুনছেন কমেন্ট করে প্লিজ জানাবেন প্রথমে আমরা একটু গ্রিটিংস এর জন্য কিছু সময় নিব বাই দিস টাইম যারা জয়েন করবে এরপরই আমরা আমাদের লাইভ প্রোগ্রামটি শুরু শুরুতে চাপ আর মূল আলোচনায় আমরা চলে যাব এনিওয়ে সো আলহামদুলিল্লাহ আমি বেশ ভালো আছি সালাম জানিয়েছেন বেশ কয়েকজন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আশা করছি আপনারাও ভালো আছেন ওকে আমি একটু পরেই আপনাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে যাব আগে একটু মনোযোগ সহকারে কাইন্ডলি আমার কথা শোনেন গত বছর সম্ভবত মে মাসের একদম শেষের দিকে পঁচিশ বা ছাব্বিশ তারিখে সম্ভবত নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে বিশটি বিভাগীয় কেন্দ্রে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এবছর তিন মে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আপনারা সবাই জানেন এবং নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন নার্সিং কলেজে অনুষ্ঠিত হবে এবছর সো এই জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষা হয়েছিল এবছর নার্সিং কলেজে সেন্টার পড়ছে সো এটা একটা ভালো দিক এনিওয়ে তিন মার্চ তিন মে যেহেতু জিএসটি বা গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা সো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে এখন একটাই চুজ করতে হবে আপনারা যদি নার্সিং চুজ করেন সেক্ষেত্রে নার্সিং এ ওয়েলকাম আর যদি জেনারেল লাইনে পড়ার ইচ্ছা থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা জেনারেল লাইনের জন্য জিএসটি বা অন্যান্য যেগুলো আছে সেগুলোতে ট্রাই করবেন আচ্ছা যারা কারিগরি উন্মুক্ত বা ভোকেশনাল থেকে এসএসসি বা ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছেন আপনারা যে কোনো টাইমে চান্স পাওয়ার আগে অথবা অ্যাপ্লাইয়ের আগে বা পরে যে কোনো টাইমে আপনাদের মার্কশিট যখন হাতে থাকবে আপনি যদি এসএসসি কারিগরি থেকে পড়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এসএসসি এর মার্কশিট এবং যদি ইন্টারমিডিয়েট কারিগরি থেকে পড়ে থাকেন সেক্ষেত্রে ইন্টারমিডিয়েটের যে মার্কশিট আছে সেটা আপনারা কারিগরি বোর্ড ঢাকাতে গিয়ে ভেরিফিকেশন করে দেন নার্সিং কাউন্সিলে জমা দিয়ে দিবেন শুধুমাত্র মার্কশিট ভেরিফিকেশন করতে হয় যদি মার্কশিট এখনো হাতে না পান সেক্ষেত্রে কিছুদিন পরেও করতে পারেন অ্যাপ্লাইয়ের আগে করতে হবে এরকম কোনো বাধ্য বাধ্যকতা নেই পরে করলেও হবে অনেকেই লিখেছেন আমি কেমন আছি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি রোহান জিজ্ঞেস করেছে ছেলেদের কাট মার্ক কত এবছর সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে কলেজ সংখ্যা বেড়েছে বিএসসি তে আপনারা জানেন গত বছর পর্যন্ত পনেরোটা কলেজ ছিল এবছর বিশটা বিশটা বিএসসি ইন নার্সিং কলেজ আছে এবছর থেকে সো টোটাল সিট হচ্ছে পনেরোশো পাঁচটা কিছু সিট বেড়েছে গত বছর বারোশো সিট ছিল এবছর আরো তিনশো পাঁচটা বৃদ্ধি পেয়েছে বিএসসি নার্সিং কোর্সে এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে জেলা কোটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো জেলা কোটার জন্য অনেক স্টুডেন্ট ভালো মার্ক পেয়েও চান্স পেত না আবার জেলা কোটা থাকার কারণে অনেক স্টুডেন্ট কম মার্কেও চান্স পেত তো এই বছর থেকে জেলা কোটাই থাকছে না শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তি করানো হবে সো এটা একটা ব্যাপার আছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে পরীক্ষা কেন্দ্র এবার হচ্ছে বাইশ টোয়েন্টি টু আপনি যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চান অ্যাপ্লাই করার সময় সেই কেন্দ্রটা সিলেক্ট করবেন 
পরীক্ষার কেন্দ্রের সাথে আপনার চান্স পাওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই ঠিক আছে জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন আবারও বলছি পরীক্ষা কোথায় দিবেন পরীক্ষা বাইশটা কেন্দ্র হবে আপনি কোথায় দিবেন অ্যাপ্লাই করার সময় সেটা সিলেক্ট করবেন কিন্তু সেটার সাথে চান্স পাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই ওকে এনিওয়ে নেক্সট হচ্ছে আমি একটু আগে বলেছি বিএসসি নার্সিং কলেজ হচ্ছে এবার বিশটি টোটাল সিট হচ্ছে পনেরোশো পাঁচটা আর ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডোয়ার ইনস্টিটিউট হচ্ছে উনপঞ্চাশটি টোটাল হচ্ছে আঠাইশশো পঞ্চান্ন দু হাজার আটশো পঞ্চান্নটি সিট সো এটা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স যেটাতে উনপঞ্চাশটা ইনস্টিটিউট আছে আর ডিপ্লোমা ইন মিডোয়ার আমার মনে হচ্ছে এটা একটু আপডেট হবে ওনারা আপডেট করেনি সম্ভবত ও লেটেস্ট ও আপ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে গতকাল মাত্র বিয়াল্লিশটা বা সামথিং মিডোয়ার ইনস্টিটিউট ছিল আজকে কিন্তু একদম বাষট্টিটা মিডোয়ার ইনস্টিটিউট দেওয়া হয়েছে সো ডিপ্লোমা ইন মিডোয়ার কোর্সে আঠারোশো পঁচিশটা সিট আছে আপনারা যে কোনো একটি কোর্সে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন একাধিক কোর্সে অ্যাপ্লাই করা যাবে না মানে আপনি যদি বিএসসিতে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং বা মিডোয়ার অ্যাপ্লাই করা যাবে না আর আপনি যদি ডিপ্লোমাতে করেন মিডোয়ার করা যাবে না অর্থাৎ তিনটা কোর্সের অ্যাপ্লাই করার সময় আপনি যে কোনো একটা কোর্সে সিলেক্ট করতে পারবেন তবে ভুল বসত যদি কেউ একটা অ্যাপ্লাই ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ করে আরেকটা ডিপ্লোমা ইন মিডোয়ার ফারিতে করে সেক্ষেত্রে সে একটি পরীক্ষা দিতে পারে সেটা তার ইচ্ছা বাট তিনটাতে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না বা দুইটাতে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না আপনি যে কোনো একটাতেই পরীক্ষা দিতে পারবেন আচ্ছা আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্ট করে জিজ্ঞেস করতে পারেন আমি বাকি জিনিসগুলো আমি একটার পর একটা আলোচনা করতে থাকব ডিপ্লোমা থেকে বিসিএস পরীক্ষা দেওয়া যায় কিনা না ডিপ্লোমা থেকে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যায় না বিকজ বিসিএস পরীক্ষার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা হচ্ছে চার বছর মেয়াদি অনার্স বা সমমান করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি যদি চার বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং পড়েন সেক্ষেত্রে আপনি বিসিএস পরীক্ষা সহ যে কোনো নন ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে আপনি যদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং করেন সেক্ষেত্রে তারপরে আরো দুই বছর পোস্ট বেসিক বিএসসি সেটা করেও আসলে বিসিএস এর যে ক্রাইটেরিয়া সেটা ফুলফিল হয় না তো আমার জানা মতে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্স থেকে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যায় না এবার কাটমার্ক কত হতে পারে যেহেতু জেলা কোটা নেই কাটমার্ক এটা আসলে বলতে পারছি না তবে অবশ্যই ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ সেভেন্টি সেভেন্টি এর উপরে থাকতে হবে এবং বিএসসি ইন নার্সিং এর ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে সেভেন্টি ফাইভ এর উপরে থাকতে হবে ঢাকাতে আশির উপরে থাকতে হবে এবং ঢাকার বাইরে ডিপ্লোমা ইন মিডোভারিতে সিক্সটি আপ থাকতে হবে মিনিমাম সো এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমি যে নাম্বারটা বললাম বিএসসি এর ক্ষেত্রে পঁচাত্তর প্লাস ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এর ক্ষেত্রে সেভেন্টি প্লাস এবং মিড ওয়াইফ আর ক্ষেত্রে সিক্সটি ফাইভ প্লাস বা অ্যারাউন্ড সেভেন্টি বা সেভেন্টি প্লাস এই মার্কটা হচ্ছে মিনিমাম পাইতেই হবে আর কমে হলে আসলে গভর্নমেন্টে হওয়ার সম্ভাবনা নেই আর জিপিএ মার্কের উপরে এবার একটু চেঞ্জ আসছে জিপিএ মার্ক আগে এস এস সিতে বিশ ছিল ইন্টারে থার্টি অর্থাৎ টোটাল বিশ প্লাস তিরিশ পঞ্চাশ ছিল বাট এবার সমান সমান দেওয়া হয়েছে এস এস সি রেজাল্টকে পাঁচ দ্বারা গুণ করবেন এবং ইন্টার রেজাল্টকে পাঁচ দ্বারা গুণ করবেন সো আমি এখনই আপনাদেরকে একটা এখনই টাস্ক দিচ্ছি আপনারা একটু কমেন্ট করুন জিপিএ তে আপনার কত আছে এস এস সি রেজাল্টকে পাঁচ দ্বারা গুণ করবেন এবং ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্টকেও পাঁচ দ্বারা গুণ করে আমাকে বলুন যে আপনার জিপিএ এর উপর কত মার্ক আছে ওকে সো প্লিজ ডু ইট হারি আপ এভরিওয়ান আর আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে আপনারা আপনারা জিজ্ঞেস করতে থাকেন আমি চেষ্টা করব অ্যান্সার দেওয়ার জন্য ওকে অল রাইট সো আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে আপনারা জিজ্ঞেস করুন কমেন্ট করে এবং আমি চেষ্টা করব এখনই এই অ্যান্সার গুলো দেওয়ার জন্য অল রাইট সো অনেকে অনেকে লিখেছেন সিদ্রাতুন লিখেছেন থার্টি ফাইভ হয় পঞ্চাশে সো এটা একটু কম বাট এর জন্য আপনাকে নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেতে হবে অল রাইট মারিয়ার মারিয়া ইমরুজ আপনার সো মেনি গুড স্টুডেন্টস আর কামিং ইন নার্সিং দ্যাট ইজ রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েবল আপনারা অনেক মেধাবী স্টুডেন্ট নার্সিং আসতেছেন যেটা আমরা খুবই হ্যাপি আমরা চাই ভালো স্টুডেন্টরা নার্সিং এসে আমাদের প্রফেশনকে আরো সামনের দিকে নিয়ে যাবে 
ओके जया लिखे फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव जिरो रौनक लिखे फोर्टी एट ओके एस एस सी रेजल्ट के पांच द्वारा गुण कर इंटर रेजल्ट के पांच द्वारा गुण कर सो जो कारो स्पेसिफिक को प्रश्न थे पशापी जिज्ञेस कर एक क्योंकि डिसकस करब अपने क्वेश्चन एनसार गो ओके डिपार्टमेंट लेकिन नार्स हिसाब से क्या करसानिया मिशन कैंसर एंड जेनारे हस्पिटल ए प्रिभियलि कि सीआरपी नार्सिंग कलेजे एस टी एस नार्सिंग कलेजे क्या करफोर जयनींग इन आईओ पी एटी एज ए लेक्चर अल रईट दैट वज माई शर्ट एंट्र आई होप अपने सबा नार्सिंग प्रिपारेशन निच्चन फिफ्टी थ्री स्टूडेंट लाइव जुक्त हो जरा जुक्त हो थैंक्स सबा के अल रईट बेसर कतटुकु मार्क लागे हाँ नार्सिंग भर्ती परीक्षा तो एकश मार्क एकश मार्क परीक्षा एकश टाइम सी थे अपना निश्चय सार्कुलारे मान बंटन देखे मान बंटन ठीक आगे मत ही आ परीक्षा कम पक्ष चल्लिस बेसि पेले अपनी जेको प्राइट नार्सिंग कलेजे भर्तर जो चेष्टा करते हैं ओके सो प्राइट नार्सिंग कलेजे स्कोर भित भर्ती करा भलो कलेज जगो से स्कोर भित भर्ती करा और जगो निउ एसटाबलिश कलेज बाढ़ा मान खूब बस भलो नयी ठीक स्पेसिफिक भाव ये बोलते चाहना बाट इस कलेज अवश्य भलो आगे कलेज ता अवश्य क्वालिटी मेनटेन कर चेष्टा कर सो प्राइट कलेजे भर्ती हार क्षेत्र में अनेकगुल विषय ख्याल रखते हैं सेगल परवर्ती लाइव डिसकस करब सो अवश्य परीक्षा भलो नम्बर पावा बेसर भलो कलेजे भर्ती हार जो एक पूर्व शब्द लाइट राहुल लिखे जी के बांगला स्पेसिफिक नार्सिंग डिप्लोमा इन नार्सिंग प्रथम पत्र खुब एक प्रश्न है ना से क्षेत्र में बांगला द्वित पत्र ग्रामार थे प्रश्न होना विगत बचर प्रश्नगुल एनालिस कर ट्राई करबें से क्षेत्र में एक ओभारल आईडिया और अभी कलेज चयसटा के भाव बोलिए कलेज चयसटा हे अपनी अपन विभाग व जिलार कलेजगुलो के प्रथम दिखे चयस रखते पर तब ना रखले को समस्या नहीं बाट रखले खराब होना और एक सब कलेजे प्रतिजोगता बसि है से सब कलेजे प्रथम दिखे चयस दीबें ना तब पीएससी ते जमन बैशा कलेज चयस देव जाए डिप्लोमा ऊनपंचाशा मिडोएफारी बाषट्टी सो सबग चय दीबें अर्थात अपनी जो बस सी दें तो बसटाई चय दीबें मिडोएफारी दी बाषट्टीटाई दीबें और डिप्लोमा इन नार्सिंग दिल सम्भवतः फोर्टी नाइन सो एगुल सबग चय दीबें नियम नहीं चाहले करते मन ठीक होना नार्सिंग मान इंगलिस मीडियम पढ़ाशुना करते हैं रेकमेंड करा 
আপনারা একটা কাজই ভালো করে করার চেষ্টা চেষ্টা করবেন আপনি কলেজ চয়েস যেখানেই দেন না কেন পরীক্ষা কেন্দ্র আপনি আপনার ইচ্ছা মতো সিলেক্ট করতে পারেন পরীক্ষা কেন্দ্র হচ্ছে আপনারা জানেন আমি শুরুতে বলেছি পরীক্ষা কেন্দ্র হচ্ছে বাইশটা হম আপনি ধরেন কলেজ চয়েস প্রথমটা দিলেন মনে করেন নোয়াখালী কিন্তু আপনি চাইলে ঢাকা থেকে পরীক্ষা দিতে পারবেন অথবা আপনি কুমিল্লা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবেন পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে চান্স পাওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই পরীক্ষা কেন্দ্র আপনি যেই পরীক্ষা কেন্দ্র আপনার কাছাকাছি আপনি সহজে যেতে পারবেন আপনি সেটাই প্রথমে চয়েস দিবেন কোন প্রবলেম নেই কই বাদ নেই ফার্স্ট জানা লিখেছেন স্যার এখন থেকে কিভাবে পড়ব কিভাবে প্রিপারেশন নিব কিভাবে পড়বেন আপনি মূলত গত তিন বছরের প্রশ্নগুলো অ্যানালাইসিস করে টপিক গুলো আইডেন্টিফাই করেন যে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন হয়েছে কিভাবে পড়তে হবে আপনি ক্লিয়ারলি বুঝে যাবেন আমাদের গ্রুপে অনেকগুলো পোস্ট দেওয়া আছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনারা চাইলে সেটা ফলো করতে পারেন মাইগ্রেশনের বিষয়টা বলবেন হ্যাঁ মাইগ্রেশনের সুযোগ আছে আপনি চান্স পাওয়ার পরে আপনি মাইগ্রেশনের জন্য অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তবে আপনি যেখানে চান্স পাবেন আগে সেই কলেজে ভর্তি হতে হবে ভর্তি হওয়ার পরে আপনি মাইগ্রেশনের জন্য ট্রাই করতে পারবেন কিন্তু আগে চান্স পেতে হবে চান্স না পেলে মাইগ্রেশন করার কোনো ওয়ে নেই সো সবার জন্য শুভকামনা আপনারা হচ্ছে আগে চেষ্টা করবেন চান্স পাওয়ার জন্য দেন কলেজ চয়েসটা নিয়ে একটা পোস্ট চাই কম কম্পিটিশন কম কোনগুলাতে সেগুলো একটু আচ্ছা কম কম্পিটিশন চেনার একটা সহজ উপায় হচ্ছে বড় বড় জেলা এবং বিভাগীয় শহর বাদে যেগুলো আছে সেগুলাতে কম্পিটিশন একটু কম হয় ঠিক আছে এটা নিজেরা লিস্ট দেখে বুঝে নেবেন আর যেসব কলেজ নতুন হয়েছে সেগুলাতে সম্ভবত কম্পিটিশন একটু কম থাকে যেমন যদি মনে করেন ঢাকা নার্সিং কলেজ অনেক কম্পিটিশন শেরে বাংলা নগর নার্সিং কলেজ অনেক কম্পিটিশন গাজীপুর অনেক কম্পিটিশন চিটগং সিলেট এগুলো অনেক কম্পিটিশন যেগুলো নতুন কলেজ এস্টাবলিশ হয়েছে সেগুলাতে প্রথম দিকে রাখতে পারে যাদের কনফিডেন্স ভালো তারা তো তাদের ইচ্ছা মতো ভালো গুলা জয়েস দিবেন কোনো সমস্যা নেই বাট আমি রেকমেন্ড করব যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন আপনার যদি কনফিডেন্স অত বেশি না থাকে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার চান্স পাওয়াটা খুব দরকার গভর্নমেন্টে পড়তেই হবে প্রাইভেটে পড়ার কোনো ইচ্ছা নাই সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি নতুন এস্টাবলিশ কলেজ গুলা প্রথম দিকে চয়েস দিতে পারেন অথবা আপনার জেলা বিভাগের গুলা চয়েস দিতে পারেন অথবা আপনি দূর দূরান্তের যে কলেজ গুলা মানে যেসব জেলা বিভাগ একটু অনুন্নত সেগুলাতে যদি কলেজ থাকে সেটাকে চয়েস দিবেন আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি আমি কমেন্টে লিখে দিচ্ছি পিন কমেন্টে আপনারা যারা জয়েন নেই আপনারা চাইলে জয়েন হতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ওকে আর আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে কাইন্ডলি কমেন্ট করে লিখুন আচ্ছা আমি কমেন্টটাকে পিন করে দিয়েছি যারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড নেই আপনারা চাইলে অ্যাড হতে পারেন এই নাম্বারে টেক্সট দিলে আমি অ্যাড করে দিব থার্ড টাইম দরকার ছিল কি না সেটা আলোচনার বিষয় হ্যাঁ থার্ড টাইম এটা দেয়া হয়েছে প্রতি বছর অনেক শিক্ষার্থী অনেকের এস এস সিতে এক বছর গ্যাপ থাকে তো তারা দুইবার কোথাও পরীক্ষা দিতে পারে না সেক্ষেত্রে তাদের জন্য এটা ভালো হয়েছে এবং আমি মনে করি এতে কোনো সমস্যা নাই কারণ যারা চান্স পাবে সে তো পড়াশোনা করেই চান্স পাবে সে তো মেধাবী না হলে চান্স পাবে না সো সুযোগ দিতে সমস্যা কোথায় যদি কেউ প্রাইভেটে পড়তে পারে তার এস এসসিতে গ্যাপ থাকতে পারে সেক্ষেত্রে সে পড়াশোনা করে সে যদি ভালো স্কোর তুলতে পারে এবং সে যদি সচ্ছল হয় সেক্ষেত্রে সে পড়াশোনা করবে আপনি তাকে পিছিয়ে রাখতে চাচ্ছেন কেন অনেক স্টুডেন্ট থাকে না তাদের এস এক দুই বছর গ্যাপ 
কিন্তু ধরেন এসএসসি ধরেন 19 এ ইন্টার দিল 23 এ সেই ক্ষেত্রে সেকেন্ড টাইম হিসেবে সে কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারতো না বাট থার্ড টাইমটা এলাও করাতে যাদের এসএসসি তে অনেকে থাকে না প্রবলেম থাকে ফ্যামিলিতে বা কোন কারণে সে পরীক্ষা অংশ গ্রহণ করতে পারে না হয়তো তার কোনো একটা অপারেশন হইছে বা তার একটা সার্জারি মানে সার্জারি হইছে বা যে কোনো একটা ক্রাইসিস থাকতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি এতে সমস্যা নাই মেধাবীরা সুযোগ পাবে যারা পড়তে চায় নার্সিং ওরা তো প্রফেশনটা সবার জন্য উন্মুক্ত করতে চায় যারা মেধাবী শিক্ষার্থী যারা কষ্ট করতে পারে পরিশ্রম করতে পারে দেখেন কাম ইন আওয়ার প্রফেশন দ্যাট ইজ নো প্রবলেম ওকে ওকে রায়হান এন্ড আতাউল্লাহ যুক্ত হয়েছে ওকে টেক লাভ ফ্রম মি ওকে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে স্কয়ার নার্সিং কলেজে ডিপ্লোমা নেই না বেসরকারি কলেজের লিস্ট আমাদের পেজে এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতে দেয়া আছে আপনারা যে কলেজ পছন্দ করেন খোঁজ নেবেন খোঁজ নিয়ে নিজের কাছে যদি ভালো মনে হয় সেক্ষেত্রে ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন ওকে আবারও বলে নিচ্ছি বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে অবশ্যই সেভেন্টি ফাইভের উপরে থাকতে হবে বছর যেহেতু জেলা কোটা নেই এবং ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ সিক্সটি সরি সেভেন্টির উপরে থাকতে হবে সত্তর উপরে থাকতে হবে ডিপ্লোমা ইন মিড ওয়েফারি কোর্সে অবশ্যই সিক্সটি ফাইভ বা সেভেন্টির কাছাকাছি বা তার বেশি থাকতে হবে সো জিপিএ যাই থাকুক না কেন জিপিএ তো আর চেঞ্জ করতে পারবেন না এস এস সি রেজাল্টকে পাঁচ দ্বারা গুণ করেন এবং ইন্টার রেজাল্টকে পাঁচ দ্বারা গুণ করে কমেন্ট করেন আপনার জিপিএ তে কত মার্ক আছে বিদেশে নার্সিং পেশার অপরচুনিটিস কেমন হ্যাঁ বিদেশে চাকরি এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেক ফ্যাসিলিটিস বা অপরচুনিটিস আছে বাট সেজন্য আপনাকে কম্পিটেন্ট হতে হবে কম্পিটেন্ট মানে ইংলিশ ভালো জানতে হবে ইংলিশে ফ্লুয়েন্সি থাকতে হবে মানে ইংলিশ স্পিকিং রিডিং রাইটিং লিসেনিং চারটা স্কিল ভালো হতে হবে একাডেমিক রেজাল্ট ভালো হলে তো ভালো তারপরে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হয় বাংলাদেশে যে কোনো প্রাইভেট হসপিটালে দুই বছর মিনিমাম কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি পরবর্তীতে যে দেশে যে দেশে আপনি নার্স হতে চান সেই দেশের নার্সিং এর একটা পরীক্ষা আছে সেই পরীক্ষায় চেষ্টা করতে পারেন যেমন ক্যানাডা ইউএসএ অস্ট্রেলিয়ার জন্য অ্যানক্লেক্স পরীক্ষা আছে এবং মিডল ইস্টের যে দেশগুলো সেগুলোর আলাদা আলাদা এজেন্সি তারা বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়ে তাদেরকে নিয়োগ দিয়ে থাকে রিসেন্টলি যেমন কুয়েতে নার্স নিয়োগের সার্কুলার হয়েছে প্রায় আড়াই লাখ টাকা বেতন সো মান্থলি সো ইট ইজ হিউজ ইউ নো সো যারা কোয়ালিফাইড তারা যেতে পারবে সো দেশের বাইরে জব এবং উচ্চ শিক্ষা দুইটারই সুযোগ আছে তবে আপনাকে সে পরিমাণ কোয়ালিফিকেশন অর্জন করতে হবে যেমন আপনার ইংলিশ ভালো হতে হবে ফার্স্ট অফ অল ভালো হওয়া লাগবে এবং সেকেন্ডলি আপনার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো হওয়া লাগবে রেজাল্ট বা একাডেমিক নলেজ এবং ভালো কমিউনিকেশন স্কিল তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট ওকে অল রাইট সরকারি কলেজের যে লিস্ট তার মধ্যে অনেকেই আমার উনপঞ্চাশ বাস বাইশ বাস যেটা দিল আপনি তো শুধু আপনি বিএসসি তে দিলে আপনি শুধু বিশটা কলেজ চয়েস দিবেন ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ দিলে উনপঞ্চাশটা আর ডিপ্লোমা ইন মিডিয়ে ফারে দিলে বাষট্টিটা আপনি যে কোনো একটা কোর্সে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন একই সাথে তিনটা কোর্সে অ্যাপ্লাই করা যাবে না যে কোনো একটা কোর্স এর জন্য আপনি চেষ্টা করতে পারবেন অল রাইট ওকে সো আপনাদের যদি কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে কমেন্ট করুন কারণ গতকালকে অনেকেই আমাকে নক করেছে বাট আসলে আমি এতটাই ব্যস্ত যে সবার কমেন্টের বা টেক্সট এর রিপ্লাই দিতে পারছি না গত দুই তিন বছরের মেসেজও আমি এখনো অনেকগুলা সিন করতে পারিনি আনফর্চুনেটলি বিকজ আমি আমার লাইফ আমার জব সব কিছু নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকি ফ্রি টাইম একটু খুবই কম সেজন্য আপনারা যদি কেউ সরাসরি হেল্প নিতে চান আপনারা ফোন করতে পারেন আমার নাম্বার সব জায়গাতে দেওয়া আছে আমাদের গ্রুপ পেজ যেখানে খুঁজবেন নাম্বার পেয়ে যাবেন আমার এই লাইভের পিন কমেন্টও আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে যদি কারো কোনো হেল্প লাগে অবশ্যই ফোনে কন্ট্যাক্ট করার ট্রাই করবেন আমরা প্রপার ইনফরমেশন দিয়ে আপনাদেরকে হেল্প হেল্প করার চেষ্টা করব এনিওয়ে ওকে প্লাবন লিখেছেন কলেজ পরীক্ষার জেলা কোটা থাকছে না চয়েস কিভাবে দিব চয়েস দিবেন তো অ্যাপ্লাইয়ের সময় অনলাইনে যখন অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাইয়ের সময় আপনি কলেজ চয়েস করবেন সো আমি একটা ট্রিক্স আপনাদেরকে বলে দিয়েছি অলরেডি সেটা হচ্ছে আপনারা 
যখন অ্যাপ্লাই করবেন নতুন কলেজ যেগুলো হয়েছে সেগুলোতে চয়েস দেওয়ার ট্রাই করবেন এটা হচ্ছে এক নাম্বার টিপস দুই নাম্বার হচ্ছে জেলা কোটা না থাকলেও আপনার জেলা বিভাগের গুলো আগে রাখতে পারেন না রাখলে কোনো সমস্যা নাই বাট রাখলে খারাপ হবে না আর একটা হচ্ছে যেসব জেলা যেসব জেলা বা যেসব ইনস্টিটিউট একটু কম পপুলার মানে জনপ্রিয় জেলা শহর না যেমন ধরেন বগুড়া যেরকম পপুলার জেলা শহর বা কুমিল্লা যেরকম পপুলার জেলা শহর আমি কাউকে ছোট করে বলছি না যেমন রাজবাড়ি বা হচ্ছে ধরেন দিনাজপুর রংপুর ওই দিকের যে ইনস্টিটিউট গুলো এইগুলো একটু কম জনপ্রিয় বা ওই দিকে শিক্ষার হার হয়তো বা একটু কম অর্থাৎ যেসব এলাকাতে খুব পরিচিত না সেগুলোতে চয়েস সেগুলোকে চয়েসে রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে খারাপ হবে না আপনি চান্স পাওয়ার পর কিন্তু মাইগ্রেশন করতে পারবেন এটা একটা ভালো দিক সো আগে চান্স পাওয়াটা এনশিওর করতে হবে ঠিক আছে যারা কারিগরি উন্মুক্ত থেকে পাস করেছেন আপনারা ভিডিওটা শুরু থেকে আবার দেখতে পারেন লাইফটা শেষ হওয়ার পরে অথবা আমি এখনই আবার বলে দিচ্ছি যারা কারিগরি থেকে পাস করেছেন আপনাদের মার্কশিট ভেরিফাই করতে হয় নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার জন্য সেক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো টাইমে করতে পারেন অ্যাপ্লাইয়ের আগে করতে হবে এরকম এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নাই তবে করে নিতে হবে আপনি যদি চান্স পান সেক্ষেত্রে সেটা জমা দিতে হয় মার্কশিটের ভেরিফাইড কপিটা এটা আগারগাঁও কারিগরি বোর্ডে যে করতে হয় এবং এটা জমা দিতে হয় নার্সিং কাউন্সিলে তবে এটা আপনি চান্স পাওয়ার পরেও করতে পারেন যদি আপনার মার্কশিট অ্যাভেলেবেল থাকে এখনই করে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কোই বাদ নেই কত পেতে হবে এটা কিছুক্ষণ আগে বলে দিয়েছে বিএসসি নার্সিং এ ঢাকার বাইরে সেভেন্টি ফাইভের উপরে থাকতে হবে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ সেভেন্টির উপরে থাকতে হবে ডিপ্লোমা ইন মিডিয়ে পারির ক্ষেত্রে সিক্সটি ফাইভ বা তার বেশি থাকতে হবে তাহলে আপনার চান্স হতে পারে ফারজানা কমেন্ট করেছেন কম জনপ্রিয় নার্সিং কলেজ গুলো পড়াশোনার কোয়ালিটি কেমন হবে পড়াশোনা আসলে নিজের কাছে তবে অবশ্যই শিক্ষকদেরও অবদান থাকতে পারে তো স্পেসিফিক ভাবে বলছি না কোন কলেজে লেখাপড়ার মান ভালো কোন কলেজে লেখাপড়ার মান খারাপ এরকম কোন স্কেল নাই যে এই স্কেল দিয়ে এই কলেজকে ভালো বলা হয় এই কলেজকে খারাপ বলা হয় আলটিমেটলি সব কলেজের কোয়ালিটি অলমোস্ট সেম গভর্নমেন্ট গুলাতে তবে পড়াশোনা যদি আপনি নিজে গুরুত্ব দেন সেক্ষেত্রে ভালো করা পসিবল সো কলেজ ভালো খারাপ এটা ডাজেন্ট ম্যাটার বাট ভালো কলেজে চান্স পেলে অবশ্যই সেটা গ্র্যাপ করার ট্রাই করবেন সেটাতে পড়ার ট্রাই করবেন আর এটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো একটা নর্মাল কলেজে বা দূর দূরান্তের কলেজে চান্সও পান সেক্ষেত্রে আপনি যদি মাইগ্রেশন করে ভালো কলেজে মুভ করতে পারবেন সেই সুযোগটাও কিন্তু আছে গভর্নমেন্টে খরচ অলমোস্ট নেই অলমোস্ট ফ্রি প্রতি মাসে ইভেন আপনাদেরকে উপবৃত্তি দেওয়া হবে অর্থাৎ আপনার যে থাকা খাওয়ার যে খরচ সেটা তো গভর্নমেন্ট বহন করতে পারে আপনি যদি সরকারিতে পড়েন এছাড়া সরকারিতে অলমোস্ট পড়াশোনা ফ্রি খুব একটা খরচ নেই খুব স্বল্প খরচ মানে খরচ নেই বললেই চলে ভাইয়া একটা লিস্ট করে দিয়েন কিভাবে চয়েস দিব না এখন শুনেন এই লাইভ হয়তো আগামী এই মাসের মধ্যে অনেক ভিউ হবে হয়তো দশ পনেরো হাজার ভিউ হতে পারে ফেসবুকে বা ইউটিউবে সব মিলিয়ে সেক্ষেত্রে সবাই যদি আবার আমার ট্রিক্স ফলো করে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যেগুলো ভালো কলেজ সেগুলাতে স্টুডেন্টরা চয়েস নাও দিতে পারে প্রথম দিকে সেক্ষেত্রে দেখা যায় নর্মাল কলেজে কম্পিটিশন বেশি হয়ে যাবে ঠিক আছে আপনি যে কলেজটা ফার্স্ট চয়েস দিবেন আরো এক হাজার মানুষ যদি সেটাতে ফার্স্ট চয়েস দেয় তো ফার্স্ট চয়েস ওলাদের সাথে ফার্স্ট চয়েস ওলাদের কম্পিটিশন হবে স্কোরের ভিত্তিতে ধরেন পাঁচজন পরীক্ষা দিল একজনের স্কোর হচ্ছে পঁয়ষট্টি একজনের ছেষট্টি একজনের সাতষট্টি একজনের আটষট্টি একজনের উনসত্তর একই কলেজ ফার্স্ট চয়েস দিল তাহলে যার মার্ক এখানে বেশি সে ওই কলেজে প্রায়োরিটি পাবে সে চান্স পাবে তো এইভাবে হচ্ছে আপনার সবগুলো কলেজকে ওরা গুরুত্ব দিবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে হিসাবগুলো ওরা করে নিবে অটোমেটিক অ্যানালাইসিস করে আপনার স্কোর অর্থাৎ আপনার পরীক্ষা প্রাপ্ত নম্বর এবং আপনার জিপি এর উপর প্রাপ্ত নম্বর সব কিছু মিলিয়েই কিন্তু আপনার চান্সটা ওনারা সফটওয়্যার মাধ্যমে করে দিবে এখানে কোন দুই নাম্বারি বা দুর্নীতি এগুলো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই একজন লিখেছেন এসো নবীন ভয় নাই নার্সিং এ প্যারা নাই ওকে সে মনে হয় খুব প্যারার মধ্যে আছে আসলে ঠিকঠাক লেখাপড়া করলে কোনো প্যারা নাই শুধু চিল আর যদি লাইফে একটু কষ্টই না করেন একটু প্যারাই যদি না খান তাহলে লেখাপড়ার কোনো মানে আছে 
লাইফটা বোরিং হয়ে যাবে না সো ভালো করে লেখাপড়া করলে লাইফে ভালো কিছু করতে পারবেন খারাপ করে লেখাপড়া করলে লাইফে হয়তো একটু খারাপ কিছু এক্সপেক্ট করবেন এনিওয়ে হোস্টেলে থাকতে হবে কিনা এটা বাধ্যতামূলক কিনা হ্যাঁ অনেকগুলো গভর্নমেন্ট কলেজে হোস্টেলে থাকা বাধ্যতামূলক আবার অনেক কলেজ ফ্লেক্সিবিলিটি দেয় তবে আপনাকে অবশ্যই আপনার ফ্যামিলি গার্জিয়ান নিয়ে ওই কলেজের প্রিন্সিপাল বা তাদের সাথে কথা বলে নিতে হবে যে আপনি বাইরে থাকতে চাচ্ছেন এই প্রবলেম আপনার আছে সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে অ্যালাউ করতে পারে আচ্ছা অনেকের কমেন্টের আমি রিপ্লাই দিতে পারিনি জাস্ট বিকজ কমেন্টগুলো অনেক দ্রুত করা হচ্ছে এবং আমি ঠিকভাবে সবগুলো কমেন্ট পড়তে পারছি না সো আপনাদের যাদের কমেন্ট আমি মিস করেছি কাইন্ডলি আপনারা একটু কমেন্ট আবার করবেন সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবো ওকে সো প্লিজ কমেন্ট আবার করুন যাদের কমেন্টের আমি রিপ্লাই দিতে পারিনি একজন লিখেছেন এবার নাকি জেলাকোটা নাই জেলায় না দিয়ে দূরে দেই তাহলে চান্স হবে হ্যাঁ আসলে ডিপেন্ড করে আপনি কত নম্বর পেয়েছেন আপনি তার ফ্রি ফ্রি চান্স পাবেন না আপনাকে অবশ্যই ভালো একটা স্কোর পেতে হবে একসাথে ভালো একটা স্কোর থাকতে হবে এবং আপনার জিপিএ তে ভালো মার্ক থাকলে সেক্ষেত্রে আপনি জেলা কোটা না থাকলেও আপনি ভালো ভাবে চান্স পাবেন কোনো সমস্যা নেই এখন থেকে পড়াশোনা করলে চান্স পাওয়া সম্ভব কিনা হ্যাঁ এখনো সময় আছে সুযোগ আছে ভালো করে লেখাপড়া করুন ইনশাল্লাহ চান্স হবে সো আপনি দুই তিন বছর প্রশ্নগুলো আগে দেখেন অ্যানালাইসিস করেন সেক্ষেত্রে আপনার একটা ওভারঅল আইডিয়া হবে এবং আপনি বুঝে যাবেন কিভাবে আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে অল রাইট আমি আবারও বলছি বিএসসি তে অবশ্যই ঢাকার বাইরে সেভেন্টি ফাইভের উপরে থাকতে হবে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ সেভেন্টির উপরে থাকতে হবে এবং মিডো ফারিতে কমপক্ষে পঁয়ষট্টি বা সেভেন্টির কাছাকাছি বা তার বেশি থাকতে হবে সেক্ষেত্রে মোটামুটি আশা রাখতে পারেন তবে যত বেশি মার্ক থাকবে তত বেশি সম্ভাবনা যত কম মার্ক তত কম সম্ভাবনা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা কলেজ চয়েস আপনার পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং আপনার জিপি এর উপর প্রাপ্ত নম্বর এই তিনটা বিষয়ের উপর আপনার চান্স নির্ভর করে এবার জেলা কোটা নাই সবাই জানেন অলরেডি গেমিং এম গেমিং কি জানি কমেন্ট করেছেন আপনার কমেন্ট পড়তে পারেনি বেসরকারিতে ভর্তি হতে গেলে একসাথে কমপক্ষে চল্লিশের উপরে প্রথমত পেতে হয় তবে ভালো কলেজগুলোতে ছেলেদেরকে চল্লিশে নেয় না অবশ্যই ভালো স্কোর থাকতে হবে ধরেন তাদের এখানে পঞ্চাশ জন যদি অ্যাপ্লাই করে যদি পাঁচটা সিট হয় যে যে পাঁচ জনের স্কোর পঞ্চাশ জনের মধ্যে সব থেকে বেশি তাদেরকে নিবে তবে কিছু নর্মাল কলেজ নাম বলবো না কিছু নর্মাল কলেজ হয়তো ভর্তি করিয়ে নিতে পারে কম মার্কেও সো এটা ডিপেন্ড করে কোন কলেজে আপনি ভর্তি হচ্ছেন অবশ্যই বেসরকারি নার্সিং কলেজে ভর্তি হতে চাইলে খোঁজ খবর নিয়ে ভর্তি হবেন ভিজিট করবেন ওই কলেজের টিচারদের সাথে কথা বলবেন ওই কলেজের পরিবেশ দেখবেন ওই কলেজের গ্রাজুয়েটরা বর্তমানে কে কোথায় জব করতেছে সেটাও দেখবেন সবকিছু মিলা হচ্ছে আপনি প্রাইভেটে ভর্তি হবেন মানে কারো কথায় কারো কারো দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে কখনোই প্রাইভেট নার্সিং কলেজে ভর্তি হবেন না নিজে খোঁজ নিয়ে চেখে বুঝে একদম রিভিউ করে তারপরে ভর্তি হবেন ঠিক আছে প্রাইভেট নার্সিং কলেজ সবগুলাতে লেখাপড়ার মান ভালো নয় ভালো কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়ার ট্রাই করবেন ভালো কলেজগুলোর লিস্ট আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন জিপিএ কম মার্ক থাকলে পরীক্ষা বেশি নম্বর পেলে চান্স হবে ইয়েস ইউ আর রাইট জিপিএ যাদের কম অবশ্যই পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হবে কোয়েশ্চেন ব্যাংক কোনটা কিনলে ভালো হবে অনেক কোম্পানির কোয়েশ্চেন ব্যাংক আছে নিউরনের আছে অথবা বিভিন্ন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষার গাইডের শেষেও বিভিন্ন প্রশ্ন ব্যাংক দেয়া হয় নার্সিং এর আপনারা যে কোনো একটা গাইড নিতে পারেন ভালোারেশন লাগবে সাবজেক্ট ওয়াইজ অর্থাৎ এস এস সি লেভেলের যে বই গুলা বাংলা ব্যাকরণ ইংলিশ গ্রামার হ্যাঁ তারপর জেনারেল সায়েন্স সাধারণ জ্ঞান এগুলা আলাদা আলাদা ভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে তবে একটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যারা এড আছেন আপনারা জানেন আমরা প্রচুর পিডিএফ দিয়েছি আপনাদেরকে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান এগুলো প্র্যাকটিস করতে বলেছি হোপফুলি আপনারা সেগুলো থেকে কমন পাবেন নার্সিং ভর্তি পরীক্ষায় 
আচ্ছা আমি আবারও বলে দিচ্ছি যারা জানতে চেয়েছেন বিএসসি তো অবশ্যই পঁচাত্তর এর উপরে থাকতে হবে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ সেভেন্টি আপ থাকতে হবে ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াল ফারিতে সিক্সটি ফাইভ এর উপরে থাকতে হবে বেসরকারিতে বিএসসি তে কত হবে খরচ বেসরকারিতে কলেজ ভেদে আড়াই লাখ টাকা থেকে শুরু করে চার পাঁচ লাখ পর্যন্ত হয়ে থাকে একাডেমিক খরচ কলেজের খরচ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ দুই থেকে আড়াই লাখ টাকার মধ্যে হয়ে থাকে খরচ ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াল ফারিতে প্রায় দেড় থেকে দুই লাখ টাকার মতো হয়ে থাকে খরচ ভালো কলেজের লিস্ট আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে আছে বেসরকারি নার্সিং কলেজ যেগুলোর মান ভালো মোটামুটি সেগুলোর লিস্টে আছে আরেকটা হচ্ছে সরকারি নার্সিং কলেজের লিস্ট কিন্তু সার্কুলারে অলরেডি দেয়া আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আমি এটা আমাদের গ্রুপেও দিয়ে দিব সমস্যা নেই জেনারেলে পড়াশোনা থেকে নার্সিং কেন করবেন হ্যাঁ এটা একটা ভালো কোয়েশ্চেন দাঁড়ান একটু পানি খেয়ে নিন জেনারেল লাইন থেকে নার্সিং কেন ভালো অনেক কারণ আছে জেনারেল লাইনে কারা পড়ে বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট বা হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেভেন কলেজ গুচ্ছার্সিটি সব কিছুর স্টুডেন্টরা জেনারেল ওই লাইনটা হচ্ছে জেনারেল লাইন সো জেনারেল লাইনে পরে আপনি বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারবেন বিভিন্ন নন ক্যাডার পরীক্ষা দিতে পারবেন এবং কম্পিটিশন কেমন দেখেন হিউজ কম্পিটিশন জবের জন্য অর্থাৎ আপনার প্রচুর ক্যান্ডিডেট যেমন বিসিএস পরীক্ষায় দেয় কয়েক লাখ স্টুডেন্ট কয়জন চান্স পায় সো এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আর আপনি যদি বিএসসি নার্সিং পড়েন সেক্ষেত্রে আপনার বিএসসি নার্সিং কমপ্লিট করার পর আপনি জেনারেল বিসিএস পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারবেন বিভিন্ন নন ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারবেন প্রাইমারি নিয়োগ পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং আপনি নার্সিং এর যে সরকারি চাকরি সেটার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং আপনি চাইলে আপনি বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে পারবেন দেশে উচ্চশিক্ষা নিতে পারবেন যে কোনো প্রাইভেট হসপিটালে জব করতে পারবেন যে কোনো যে কোনো সাইডে আপনি জব করতে পারবেন সো আপনি এক দিলে দুই পাখি মারা হইলো মানে নার্সিং ও পড়া হইলো প্লাস অনার্স ও করা হইলো বিএসসি নার্সিং কে অনার্স এর সমান ধরা হয় সো এক্ষেত্রে নার্সিং বেটার এবং দেশের বাইরে নার্সিং এর হিউজ ডিমান্ড সো আপনি যদি নিজেকে সেভাবে তৈরি করতে পারেন আপনি ফিউচারে আপনার ফ্যামিলির জন্য অবশ্যই একটা অ্যাসেট হতে পারেন এবং জেনারেল লাইনে পড়ার থেকে আমি মনে করি বর্তমান সময়ে নার্সিং টাই বেটার যদি আপনার যথেষ্ট ইচ্ছা থাকে ভালো কিছু করার এই প্রফেশনে এসে শুধু আসলেই হবে না ভালো করে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে একজন লিখেছেন আর্মি নার্সিং কলেজে কবে সার্কুলার হবে হ্যাঁ আর্মি নার্সিং এ সার্কুলার এখন হয়নি যখনই হবে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়ে দিব আর কত পেলে চান্স হবে সেটা আমাদের আর্মি নার্সিং কলেজের প্রস্তুতি নিয়ে আলাদা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে আপনাদের এই মুহূর্তে যারা লাইভ দেখছেন আর্মি নার্সিং কলেজের সার্কুলার সম্পর্কে আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেখানে আমরা সব আপডেট দিয়ে থাকি সেখানে আর্মি নার্সিং কলেজের স্টুডেন্টরাও আছে তারাও আপনাদেরকে হেল্প করবে অলরাইট বিএসসি তে পরীক্ষা দিতে পারবে তারা কি কোথাও গিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে তারা মানে বুঝলাম না আপনার প্রশ্নটা লিমা আক্তার লিখেছেন বিএসসি তে যারা পরীক্ষা দিতে পারবে তারা কোথায় কোথায় পরীক্ষা দিতে পারবে মানে কোথায় কোথায় বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছেন বুঝি নাই এম গেমিং লিখেছেন জিপিএ পঞ্চাশ থাকলে আপনি ছেলে নামে বুঝতে পারছি না আমি বলছি ছেলেদের ক্ষেত্রে যে কোনো কোর্সে আশির উপরে থাকতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে কম্পিটিশন বেশি কেন ছেলেদের সিট কম এই জন্য সমস্যাটা হয়ে গেছে টেন পার্সেন্ট সিট গভর্নমেন্টে প্রাইভেটে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সো অবশ্যই আপনার স্কোর যদি ভালো থাকে সেক্ষেত্রে আপনি চান্স পাবেন ছেলেদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য স্কোর হচ্ছে আশির উপরে থাকতে হবে মেয়েদের ক্ষেত্রে ঢাকাতে আশির উপরে ঢাকার বাইরে বিএসসি তে পঁচাত্তরের উপরে থাকতে হবে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ সেভেন্টির উপরে থাকতে হবে এবং ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াল ফারিতে সিক্সটি ফাইভ এর উপরে থাকতে হবে একশোতে তাহলে আপনার চান্স পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে মিডিয়াল ফারিতে পড়লে কেমন ক্যারিয়ার হবে হ্যাঁ মিডিয়াল ফারিতে পড়লে জবের সরকারি চাকরির যে সুযোগ সুবিধা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ও একই সুযোগ সুবিধা তবে মিডিয়াল ফারিতে পড়ে সমস্যাটা হচ্ছে মিডিয়াল ফারি পাস করার পরেই পরপরই হচ্ছে বিভিন্ন প্রাইভেট হসপিটালে জয়েন করা যায় না স্পেসিফিক কিছু হসপিটালে কাজ করা যায় বাট সরকারি চাকরির জন্য আপনাকে মোটামুটি দুই তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে মিডিয়াদের সরকারি দুই তিন বছর পরপর সার্কুলার হয় সো জব পাওয়াটা একটু চ্যালেঞ্জিং তবে এই সমস্যাটা থাকবে না আগামী কয়েক বছর পরে মিডিয়াল ফারিতেও অনেক সুযোগ সুবিধা হয় তো ইন ফিউচারে থাকবে মিডিয়াল ফারিতে সিট হচ্ছে সিট কমে নাই বাষট্টিটা সার্কুলারটা আজকে আবার আপডেট করা হয়েছে ডিপ্লোমা ইন মিডিয়াল ফারি ইনস্টিটিউট হচ্ছে বাষট্টিটা এবং ডিপ্লোমা ইন নার্সিং হচ্ছে উনপঞ্চাশটা 
আজকে এটা আপডেট করা হয়েছে গতকালকে একটু ভুল ছিল অল রাইট হ্যাঁ আপনি পরীক্ষা যদি আলাদা দিনে হয় আপনি আপনি যেখানে ইচ্ছে সেখানে অ্যাপ্লাই করেন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা আমি যাদের কমেন্ট মিস করেছি কাইন্ডলি আপনারা একটু কমেন্ট করবেন আবার যাদের আমি কমেন্ট দেখতে পাইনি বা পড়তে পারেনি প্লিজ আপনারা রাগ না করে প্লিজ আরেকবার কমেন্ট করুন আমি অবশ্যই আপনাদের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার ট্রাই করব অল রাইট ওকে কম কম্পিটিশন কোন কলেজগুলো হ্যাঁ যে কলেজগুলা এবার নতুন এস্টাবলিশ হয়েছে সেগুলা কম কলেজ বা বিগত দুই তিন বছর হইলো এস্টাবলিশ হয়েছে সেগুলা একটু কম কম্পিটিশন হইতে পারে আর বেশি কম্পিটিশন গুলা ঢাকা ফর এক্সাম্পল বগুড়া কুমিল্লা সো এই জাতীয় প্রধান প্রধান জেলা শহর যেগুলা সেগুলাতে কম্পিটিশন একটু বেশি আর যেগুলা যেগুলা হচ্ছে একটু দূরে সেগুলাতে কম্পিটিশন একটু কম বুঝছেন অল রাইট থ্যাংকস দে অনেক টেনশনে ছিলাম টেনশন করার কিছু নেই আচ্ছা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমি অলরেডি আলোচনা করেছি আপনাদের অনলাইনে অ্যাপ্লাই শুরু হবে বারো মার্চ সকাল দশটা আজকে অলরেডি এগারো আগামীকাল অ্যাপ্লাই শুরু প্রথম রোজাতে আপনাদের অনলাইনে অ্যাপ্লাই শুরু সো যাদের আমি একটা রিকোয়েস্ট করি সবাইকে এটা হচ্ছে তারা হুড়ো করে আগামীকালই অ্যাপ্লাই করতে যায়েন না আগে সবকিছু বুঝেন ভালোভাবে সবকিছুর জন্য একটু সময় নেন কালকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নাই তবে ভুল করেন না অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে যেসব কম্পিউটার দোকান নার্সিং এর অ্যাপ্লাই কখনো করে নাই ওইসব কম্পিউটার দোকানে যায় অ্যাপ্লাই করার দরকার নাই পারলে নিজেরা করা ট্রাই করবেন অথবা পরিচিত ভালো কম্পিউটার দোকান থেকে আরো কয়েকদিন পরে অ্যাপ্লাই করেন আগামীকাল থেকে অ্যাপ্লাই শুরু মানে আগামীকাল অ্যাপ্লাই করতে হবে এরকম না আপনি চাইলে দুই এপ্রিলের আগে যে কোনো টাইমে করে নেবেন ঠিক আছে দুই এপ্রিল হচ্ছে লাস্ট ডেট নার্সিং ভর্তির জন্য অ্যাপ্লাই করার সো দুই এপ্রিলের আগে যে কোনো একদিন অ্যাপ্লাই করতে হবে প্রথম সপ্তাহে অ্যাপ্লাই না করাটাই বেটার আপনি একটু সবকিছু বুঝেন একদিন জিজ্ঞেস করেছেন আমি কোথায় জব করি আমি বর্তমানে নার্সিং এর টিচিং প্রফেশনে আছি আমি কলেজ অফ নার্সিং আইও বিএটি তে কাজ করছি অ্যাজ এ লেকচারার হিসেবে এটা হচ্ছে ঢাকা উত্তরাতে এখানে শুধু বিএসসি নার্সিং আছে ডিপ্লোমা বা মিড ওয়েফারি নেই ওকে অল রাইট ডিপ্লোমা ইন নার্সিং ডিপ্লোমা ইন মিড ওয়েফারিতে আলাদা আলাদা ভর্তি পরীক্ষা হবে আপনি একই সাথে দুইটাতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না যে কোনো একটাতে অ্যাপ্লাই করতে হবে ওকে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন অ্যাপ্লাই কান দেখানো লাগবে কিনা আসলে অনলাইনে অ্যাপ্লাই এর জন্য কান দেখানোর প্রয়োজন নেই আপনি হিসাব করে ছবি তুলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট পরীক্ষার হলে কান ওপেন রাখতে হয় যেহেতু ওরা চেক করে আপনার কানে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে কিনা সো এটা একটু মাথায় রাখবেন হ্যাঁ আবেদন করার সময় ছবি হিসাব থাকলে কোনো সমস্যা নেই আমার জানা মতে বাট আপনি যখন পরীক্ষা দিতে যাবেন তখন হচ্ছে হয়তো বা তারা চেক করতে পারে এনিওয়ে প্লাবন লিখেছে নার্সিং কোর্স শেষ করার পর বিএসসি নার্সিং কোর্সটা করা যাবে হ্যাঁ আপনি ডিপ্লোমা হচ্ছে তিন বছর তারপরে বিএসসি হচ্ছে দুই বছর সেটাকে বলা হয় পোস্ট বেসিক বিএসসি ইন নার্সিং তারপরে আপনি চাইলে মাস্টার্স এও ভর্তি হতে পারবেন মাস্টার্স বাংলাদেশে দুই বছর সরকারি ভাবে করা যায় এবং বেসরকারি ভাবে করা যায় খুরশিদা লিখেছেন বিএসসি ইন নার্সিং কেমন হবে জব সাইড এ ইম্পর্টেন্ট কেমনে দেয়া হয় গভর্নমেন্ট জব পাওয়ার জন্য ভেরি গুড কোয়েশ্চেন থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং দিস গভর্নমেন্ট চাকরির ক্ষেত্রে এটা দেখবেন আপনি সরকারি থেকে পড়েছেন না প্রাইভেট থেকে পড়েছেন এক নাম্বার দুই নাম্বার দেখবেন আপনি ছেলে নাকি মেয়ে এটাতে কোনো পার্থক্য নাই অর্থাৎ নার্সিং এ জবের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রিলি পরীক্ষা হয় এমসি কিউ পরীক্ষা হয় তারপরে রিটেন পরীক্ষা হয় এমসি কিউতে যারা টিকবে তারা রিটেন পরীক্ষা দিতে পারবে এরপর যারা রিটেনে টিকবে তারা ভাইবাতে অংশগ্রহণ করবে সো সেখানে আপনার কাজের অভিজ্ঞতা আপনার একাডেমিক রেজাল্ট এগুলো দেখবে আপনার অনেস্টি দেখতে পারে বা আপনার রেসপন্সিবল কিনা আপনি সেগুলো অ্যাসেস করবে সো এইসব বিষয়ের উপর সরকারি চাকরি হয়ে থাকে বাট কখনোই এটা দেখে না যে আপনি প্রাইভেট থেকে পড়লে আপনার জব হবে না এরকম কোনো নিয়ম নেই বা ছেলে মেয়ের আলাদা কোনো কোটা নেই সো ইউ ক্যান ডু ইট মেক ইট হ্যাপেন ওকে 
निर्भर कर प्राप्त नम्बर अर्थात एक शो ते से कत पेल जीपीए ते प्राप्त नम्बर अर्थात पंचाशे से कत पेल प्लस से कौन कलेज कलेज चयस दिए परीक्षा प्राप्त नम्बर जिपीएर मेन जिला शहर नए चयस रखते कलेज नतून हो जाए के प्रथम दिखे रखते कलेज रंगपुर कूमिल्ला रंगपुर बेसरकारी शिक्षा प्रश्न कर क्योंकि प्राप्त नम्बर आगे फार्सा रमजान मास क्षेत्रा डिप्लोमा इन नार्सिंग क्षेत्र क्षेत्र दुकान पोस्ट दिए 
আজকের পোস্ট গুলো খেয়াল করবেন দেখলে দেখলে সেখানে লেখা আছে কি কি লাগবে अप्लाई করার সময় অনলাইনে अप्लाई করার সময় কি কি লাগবে সব লেখা আছে কাইন্ডলি আপনারা দেখে নেবেন আ অল রাইট ওকে এনি अदर क्वेश्चन ইফ ইউ হ্যাভ এনি अदर क्वेश्चन প্লিজ আস্ক মি নো হেজিটেশন থার্ড টাইম থাকছে এটা অনেকের কাছে অনেকে নেগেটিভলি নিচ্ছেন বাট আই এম টেকিং ইট পজিটিভলি কারণ অনেকের এসএসসি তে গ্যাপ থাকে ফ্যামিলি প্রবলেম বা বিভিন্ন কারণে সো তাদের সুযোগ দিতে সমস্যা কোথায় তারা সুযোগ পেয়েছে তারা যদি মেধাবী হয় তারা তাদেরকে প্রুফ করবে সেই ক্ষেত্রে তো আপনার প্রবলেম হওয়ার কথা নয় সো এটা পজিটিভ ভাবে আমাদের নেওয়া উচিত ওকে সবাই ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যাঁ পিজি হসপিটালে যদি কেউ চান্স পান সেটাতে আলাদা সার্কুলার হয়ে থাকে এবং সেখানেও ফ্রি পড়ানো হয় ফ্রি হোস্টেলের সুযোগ সুবিধা আছে এবং আপনাকে উপবৃত্তি বা স্টাইপেন্ড দেয়া হবে এইচএসসি দু হাজার একুশ আপনার এসএসসি কত দিয়া ইসলাম কমেন্ট করেছেন এইচএসসি দু হাজার একুশ আপনার এসএসসি কত এসএসসি যদি উনিশ হয় এইচএসসি যদি একুশ হয় তাহলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কোন সমস্যা নেই रिप्लै दे धारणा दिए तरजर मध्यम আনার জন্য হেল্প করা যায় সেটা আমার নিজের কাছে ভালো লাগতো সো দ্যাটস হাউ আই স্টার্টেড মাই জার্নি অ্যান্ড আই কমপ্লিটেড মাই নার্সিং ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান আমি দু হাজার একুশে নার্সিং কমপ্লিট করেছি বিএসসি ইন নার্সিং ফ্রম দ্য কলেজ অফ নার্সিং আইও বিএটি অ্যান্ড নাও আই এম ওয়ার্কিং ইন টিচিং প্রফেশন ইন নার্সিং আমি বেশ দুইটা কলেজে কাজ করেছি বর্তমানে আরেকটা নার্সিং কলেজে আছি সেটা হচ্ছে একটা ইউনিভার্সিটি এটা হচ্ছে ঢাকা উত্তরায় আইইউ বিএটি এখানে আমি কাজ করছি অ্যাজ এ লেকচারার এবং আমি বর্তমানে মাস্টার্সে স্টাডি করছি কমিউনিটি হেলথ নার্সিং এর উপর সেটা হচ্ছে গ্রামীণ ক্যালেটোনিয়ান কলেজ অফ নার্সিং এটাও ঢাকা উত্তরাতে দিয়াবাড়িতে জেলা কোটা নাই জেলা কোটা সম্পর্কে কোনো কথা বলেও লাভ নেই জেলা কোটা মানে আপনার জেলার থেকে যারা এক্সাম দিবে যাদের স্কোর একটু কম মেধা তালিকার থেকে তারা জেলা কোটায় চান্স পাচ্ছে জেলা কোটা বাদ এটা নিয়ে টপিকটাও বাদ দিয়ে দেন ওকে একজন লিমা লিখেছেন আপনি আর রিদম কিশোর ভাইয়া কি বলবো আর আপনারা পুরো আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারের মতো ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হাফসা লিখেছেন মিডোয়েফারিতে পড়লে কেমন সুযোগ সুবিধা আছে হ্যাঁ মিডোয়েফারিতে পড়লে একটু আগে বলেছি মিডোয়েফারি নিয়ে মিডোয়েফারি মানে হচ্ছে মা এবং শিশু স্বাস্থ্য রিলেটেড যারা কাজ করে তাদেরকে মিডোয়াইফ বলা হয় সো সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দুই তিন বছর অপেক্ষা করতে হয় দুই তিন বছর পর পর সরকারি চাকরির সার্কুলার হয় মিডওয়াইফদের তবে আপনি পাস করার পরে যে কোনো প্রাইভেট হসপিটালে নার্স বা মিড ওয়াইফ হিসাবে আপনি কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আপনি উচ্চ শিক্ষা নিতে পারবেন পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং করতে পারবেন এবং এবং আপনি চেষ্টা করতে পারবেন উচ্চ শিক্ষা নিতে পারবেন জব করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে আপনি নাম্বারটা সেভ করে একটা মিস কল দিলে আপনি সেভ এর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে পেয়ে যাবেন নাম্বারটা ওই নাম্বারে গ্রুপ না ওই নাম্বারে একটা টেক্সট দিলে আমাদের গ্রুপে আমরা অ্যাড করতে পারবো আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পারেন নাই ওকে গ্রামীণ ক্যালেডোনিয়ান কলেজ অফ নার্সিং এ লোন নিয়ে পড়া যায় কিনা বর্তমানে সম্ভবত লোনের সুযোগ নেই তবে আপনি কলেজে এসে কথা বলে দেখতে পারেন দিয়া ইসলাম লিখেছেন এস এস সি আঠারো না ভাই আঠারোতে হবে না এস এস সি উনিশ ইন্টার একুশ হলে মিনিমাম পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে পারেন মানে এস এস সি উনিশ বিশ একুশ 
इंटर एकुश बाईस तेईस ये शाल गुलर मध्य अपना एसएससी इंटर जो दी हुए था के शेखत्रे आपने परीक्षा अप्लाई करते पार बन अदरवाइज नॉट पॉसिबल भैया उत्तर थे के एडमिशन नीते जाच्छी की भावे कॉलेज चॉइस दी बो हैं कॉलेज चॉइस दी बन आपनी अभी कौन कोर्स से बीएससी ते परीक्षा दी बन ना कि डिप्लोमाटिक टू क्लियरली बोल बन सो कॉलेज चॉइस अमी बोल लाम आगे अपना जो दी कॉन्फिडेंस लेवल कम था के अपना जो दी कॉन्फिडेंस लेवल बेशी ना था के अपने जो दी जस्ट एक चांस पे ते चांस शेखर तरह मैं बोल बा अपनी दूर दूर अंतर कॉलेज गुलो जिगुलो कम जॉन ऑफ़ कम पॉपुलर शे कॉलेज गुलो प्रथम देखे चॉइस लाग बन एवं जे कॉलेज गुलो नोटों निष्ठाप्रेश होए ताहोले बहालो हो पे आज जो दे आपने कॉन्फिडेंट था किन शिक्षा ते आपने आपना इच्छा मौत दी ते पारन आपने जो दे स्कोर बहालो था के आपने जो दे परीक्षा प्राप्त नंबर बहालो था के जीपी ओर पर प्राप्त नंबर बहालो था के शिक्षा ते इजीली आपने जांच पे दे पारन बीएससी इन नर्सिंग है सेवेंटी All right, Dhaka Nursing College is a good idea. Dhaka 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 is a good idea. BSMM और Army Nursing College की एक नहीं अप्लाई करता होगे ना तादर सर्कुलर एक नो दायनी सर्कुलर दिले अप्लाई कर बन एक नहीं अप्लाई कर बन की भाभे एक नो तो सर्कुलर होए नहीं सर्कुलर होले अपना दिन अप्लाई कर बन जो दी एमोन क्यों था क्यों कुछ प्रश्न करें चल बट अमी उत्तर दी नहीं एक नो अपना रा काइंडली कमेंट � I will try to answer, okay? Um, all right. Private nursing college के अंतर्गत जो कॉलेज गुलाते हॉस्पिटल आते हैं प्लस कॉलेज गुलाते पौरा भालो हो भी की हैं। जो शुभ कॉलेज हॉस्पिटल आते हैं बट सॉरी प्लस कॉलेजे लाखा पौरा मान भालो अपना पर्सनली विजिट करो जो दी भालो लागे खुश खबर निवेन टीचर दिशा दिको था बोल बन तार पर अपनी शिद्दत तो नित्य पार बन कुनो समस्या नहीं ओके मारुफा ना मैं एक जन दिखेते हैं भैया कॉम जोनो प्रियो कॉलेज गुला आगे चॉइस दिलाम किंतु अमार स्कोर जो सॉरी आपना रिस्क कोरो नो जाइजो दे आपने जेको नो एक टर नॉर्मल कॉलेजे चांस पान बाद दूरे कॉलेजे चांस पान फिर एक नो समस्या नहीं आपने माइग्रेशन कोरे ढाका चांस पार उपजुगी देर मोतो जो दी मार्क था के आपने पौर बोलते थे माइग्रेशन कोत्ते पार बे आई होप आपने रब बुस्ते परेशन कम कंपटीशन को मानिक गांज बीएससी के अंदर बोलते हैं शुभ कॉलेज और डिप्लोमा के अंदर हमारे लिस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तैयार है आपने रखा इंडली देखें निबंध नर्सिंग एडमिशन कैंडिडेट की कोन अलग था सिलेबस आते हैं सिलेबस बोलते किस सब्जेक्ट को था बोलते हैं ऑल राइट किसी दिन आगे आमी आमर भाईयर बीयर एक टपिक दिए चिलाम इटो पोटा आमर माथा है पोरत सिदो शे भेवेत से आमदर एक टा स्टूडेंट आगे I got married now I did not marry yet but maybe I'm planning for getting married in coming few years ओके लाबीबा लिखे चाहें भाईया मैसेज दिए थी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हुआ जोनो थैंक यू जरा ऐड होते चाहें मैसेज दिए रखते पारे ना हमारे एडमिन पैनल आज से तारा आपना देखे ऐड कोडे दिए व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑल राइट अच्छा मैं मोने होते हैं उनके कमेंट मिस करें ची ज़्यादा कमेंट मिस करें ची मोने होते हैं 
copy paste korte paren shekhetre i will try to answer shorkari chakrite shorboccho bsc der grade ki no prothomoto to dashom grade e join hoy dashom grade mane second class shekhetre chakrir obhiggotar bhittrite promotion ba prothom class e uttirno kora hoy but onek shomoy lage shetoche shorkari nursing e chakrir khetre ar apni chaile bcs porikha ongsho grohon kore bcs cadre hote paren general bcs theke so एम गेमिंग लिखे चाहिए ना मैं कौतुक पेश नहीं लूँ। आमार स्टोरी नहीं एक टाइम वीडियो आता है अपना चैनल आमार यूट्यूब चैनल नार्स रूबेल एवं फेसबुक पेज ये तो दे एक ना अपने लाइव देखते हैं। इकन एक टाइम वीडियो आता है आमी आमार स्टोरी टेक किस दिन आगे आमार शे फ्रेंड शे ह तो सो आमर वही फ्रेंड जे चांस पे चिलो मिडफोर्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे अरेक ता आमर पेचों ने जे बोर्स चिलो शे चांस पे चिलो नेत्रकोना नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे आर माच का ना मैं एक ता चले शाम ने पीछे सब जगह ते माने फीमेल स्टूडेंट्स चिलो सो फॉर्च्यूनेटली उदेश्य ते जोगा जो खोए चिलो तो शेखुन गवर्नमेंट जॉब करे अमी गवर्नमेंट के वेटिंग इस पूरी खाया यार कि दो दो जब पुणे रोते डिप्लोमा इन नर्सिंग अमी वेटिंग इस चिलाम पोजिश तो मैं वेटिंग तो अमर होये तो हुए जाये तो but before that I admitted in IOBAT in BSA in nursing program तो अमर अर गवर्नमेंट के जा होये नहीं बाय उन्नो प्राइवेट डिप्लोमा पौरा तापोर अमी दुइटा नर्सिंग कॉलेज, एसटीएस नर्सिंग कॉलेज एवं सीआरपी नर्सिंग कॉलेज के शुद्ध दिन जॉब कोरी। तार पोरे आई एम फीलिंग ऑनर एवं अमी खूबी प्राउड फील कोरी जब अमी जेखाने पोरे थी, शेखाने ये खून टीचिंग प्रोफेशन है आती। एवं अमी जाजा शिक्षित थी थ्रूआउट माय नर्सिंग जर्नी। आई � अमी इसी गुलाम शिक्षा थी देश आते शेयर करने चेस्ट करी एवं प्रति बहुत छोरे ने आमदे एक टा टीम काज करे नर्सिंग एडमिशन स्टूडेंट के हेल्प करा जन्नो आम्रा फ्री गाइडलाइन दिए था कि स्टूडेंट के जो दिया अमी प्राय गवर्नमेंट पे पोरी नहीं बट आमार प्रोचुर स्टूडेंट गवर्नमेंट लाखा पोरा करे जो दियो अनफॉर्च्युनेटली आई डिड नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन कॉपी बट आमार पूरे जितने अनेक स्टूडेंट आते बाजार आमदे थे कि इनफॉरमेशन नहीं है चे बा फोन करे तो तो नहीं है चे बा टेक्सर मतलब हेल्प नहीं है चे नहीं हुए अमी तादर जो नो प्राउड फील कोरे अमी अब उन द्वार कोरे तारा हो जनो अमादे मतो भालो भालो पोजिशन जाइते पारे ऑलराइट डिप्लोमा नो तुन कॉलेजे नाम गुलो अमादे पोस्टे दे आज से काइंडली अमार पेज टाइप टू विजिट कोरोन अमार पेज ये कतो काल राते एक टा पोस्ट करा हुए थे शेखने डिप्लोमा इन नर्सिंग बीएसए इन नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बीएसए इन नर्सिंग कोर्सेर तालिका दे आज से आपने रा सिट्शो हो शे तालिका ता देखते पा रहे अशोले चांस पावन अपावटा इटा भाग्य पेपर जो दियो तो अबे आपना रिस्कोर जो दी भालो था के जीपीएन मार्क जो दी भालो था के कॉलेज चौहान स्टार जो दी ठीक ठाक बाबे दें ता होले मतलब उन्हें भालो मार्क के चांस पास होंगे बट ज़्यादा रात्थिक शौचलोता आते हैं उन्हें केर भूल धारणा प्राइवेट नर्सिंग आपने पूरे जीतो जो दिक्कतों नर्सिंग ही पूरे भालो कॉलेजे ताहोले आपने जिन्हें इस्टा बुझते पार बन तो जॉबर क्षेत्र कोनो समस्या नहीं बट आपना जो दी आर्थिक शौचलोता था के आपने जेस्ट ठगोर बन बीएससी इन नर्सिंग है भुत्ती परीक्षा दिए आपने जो दी बीएससी नर्सिंग है जो एलिजिबल ह आर्थिक शौचलोता था क्ले प्राइवेट ए पोर्ट से तार पर नकोर बनना कारण अपनी नर्सिंग टेप पोरे अपनी शौचे एक टा भालो जॉब कुत्ते पार बन एवं उच्च शिक्षा नित्ते पार बन एवं अपने फैमिली के सपोर्ट दिते पार बन ओके नर्सिंग एक जो लिखे चल नर्सिंग एंड टीचिंग प्रोफेशन है जेते कोतो बच्चर रोबी को � अपने प्रेजेंटेशन स्किल भालो थके कम्युनिकेशन स्किल भालो थके 
সে ক্ষেত্রে আপনি যেখানে अप्लाई করবেন তার আপনাকে অ্যাসেস করে যদি যোগ্য মনে করে তার আপনাকে নিতে পারে দ্যাট ইজ সিম্পল ওকে সো আপনি চেষ্টা করলে অবশ্যই ভালো জায়গায় যেতে পারবেন নট অনলি ইন টিচিং আপনি দেশে বাইরে নার্সিং এর জবে এখন কুয়েতে অলমোস্ট 2.5 লাখ এর উপরে আপনার স্যালারি मंथলি সো সেটাও সেটাও বা কম কিসে এবং আপনি যদি ইউএস এ কানাডা অস্ট্রেলিয়া যে সব দেশে যান 3 থেকে 7 7 8 লাখ টাকা পর্যন্ত স্যালারি হয়ে থাকে নার্স দের সো আগে নিজে কোয়ালিফাইড হলে জব এর অভাব পড়বে না আপনার জন্য একটা জব একটা প্রাইভেট জব আসলে কেউ করে না প্রাইভেট জব অনেক জায়গায় করা যায় সো কোয়ালিফিকেশন থাকলে কেউ আপনাকে দমায় রাখতে পারবে না দ্যাট ইজ দা পয়েন্ট আচ্ছা আরেকজন লিখেছেন কমেন্ট গুলো একটু পরে উঠে গেছে আমি হয়তো দেখতে পাইনি আচ্ছা যাদের কমেন্ট পড়তে পারেনি কাইন্ডলি একটু আবার কমেন্ট করবেন আই এম রিয়েলি সরি কমেন্ট গুলো অনেক ফাস্ট উপরে উঠে যায় এবং আমি হয়তো নোটিস করতে পারি নাই এনিওয়ে বিএসএ ইন নার্সিং নন गवर्नमेंट পড়তে কেমন খরচ হয় বিএসএ ইন নার্সিং নন गवर्नमेंट পড়তে এখন সব মোটামুটি ভালো কলেজ যেগুলো সবগুলাতে 3 লাখের উপরে এবং 4 5 লাখের ভিতরে আর ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা লাগে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ মিডওয়াইফ আরিতে দেড় থেকে দুই লাখ টাকা লাগে তবে যদি প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হতে চান অবশ্যই খোঁজ খবর নিয়ে ভর্তি হবেন যে সব কলেজে লেখাপড়ার মান ভালো তাদের গ্র্যাজুয়েটদের অবস্থা ভালো পজিশনে আছে এবং টিচারদের সাথে কথা বলবেন অবশ্যই তাদের সাথে কথা বলে যদি আপনি আশ্বস্ত হতে পারেন এবং কনফিডেন্স ফিল করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ভর্তির জন্য ট্রাই করবেন কলেজ চয়েসের উপর চান্স নির্ভর করে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই কলেজ চয়েসের উপর এবার এবার চান্স নির্ভর করে বিকজ জেলা কোটা নাই সো আপনার পরীক্ষা প্রাপ্ত নম্বর জিবি এর উপর প্রাপ্ত নম্বর এই জিনিসগুলোর উপর আপনার চান্স নির্ভর করে আরেকটা জিনিস বলে নেই একটু আগে বলেছি যদিও একবার আরেকবার রিমাইন্ড দিচ্ছি আপনাদেরকে যারা কালকে अप्लाई করতে চাচ্ছেন এত মরিয়া হওয়ার কিছু নাই কিছুদিন পর अप्लाई করেন এপ্রিলের 2 তারিখ পর্যন্ত সময় আছে আগে সবকিছু বুঝেন হ্যাঁ যারা একটু ভালো বা যদি কোনো गवर्नमेंट নার্সিং এ পড়ে এরকম কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে তো আরো ভালো তারা হয়তো আমার থেকে আপনাকে আরো বেটার সাজেশন বা রেকমেন্ডেশন দিতে পারবে विभिन्न नन कैडर नियोग परीक्षार बांगला इंग्रेजी साधारण ज्ञान विज्ञान गणित प्रश्न गुलाएफ ग्रुप चाहले क्या क्षेत्र মেয়েদের ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ 70 এর উপরে থাকতে হবে বিএস ইন নার্সিং এ 80 এর উপর সরি 75 এর উপরে থাকতে হবে মিডওয়াইফ পারিতে 65 এর উপরে থাকতে হবে আবার বলছি মেয়েদের ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে ঢাকাতে 80 প্লাস ঠিক আছে ঢাকার বাইরে বিএসসি তে 75 এর উপরে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ 70 এর উপরে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফ পারিতে 65 এর উপরে থাকতে হবে তাহলে মোটামুটি একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে তবে যার যত মার্ক বেশি তার সম্ভাবনা তত বেশি সৌরভ লিখেছেন জিপিএ 66 আছে ছেলেদের ক্ষেত্রে 80 এর উপরে থাকতে হবে ওকে আই होप ইউ গট দ্য आंसर ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এ বেসরকারিতে পড়লে কোথায় ভালো হবে এবং কত খরচ হবে অল রাইট আমাদের WhatsApp গ্রুপের নাম্বারটা দেয়া আছে পিন কমেন্টে আপনারা চাইলে পিন কমেন্ট থেকে टेक्स दिए एड हो 
আচ্ছা আগামীকাল যেহেতু রমজান সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা একটা রুটিন বানায় ফেলবেন রুটিন অনুযায়ী পড়বেন রুটিন অনুযায়ী না পড়লে আপনার প্রিপারেশনটা অতটা স্ট্রং হবে না এনিওয়ে সো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের ইনফরমেশনগুলো আপনারা যদি ফলো করেন ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবেন আর যদি আপনাদের কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে ফোনে যোগাযোগ করবেন অনেক সময় আমি মেসেজে অ্যাভেলেবেল থাকি না সেক্ষেত্রে ফোন করলে আমরা আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব गतकाल कम छ जिजेसिक प्रश्न थे जिज्ञेस करते सरकार चाकी बच्चों कत जन नियोग पाए तो सार्कुलारे एक डिमांड दे তো আপনি প্রিলি রিটার্ন ভাইবা তিনটা স্টেপে যদি কৃতকার্য হন সেক্ষেত্রে আপনি জবটা পেয়ে যেতে পারেন অল রাইট আমি আর দশ মিনিট থাকবো লাস্ট দশ মিনিট যদি আপনাদের কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে কাইন্ডলি জিজ্ঞেস করতে পারেন কলেজ চয়েস কিভাবে দিতে হবে আমি বেশ কয়েকবার বলেছি লাস্ট বারের মতো বলছি কলেজ চয়েসটা আপনি এমন ভাবে দিবেন যদি আপনার কনফিডেন্স লেভেল খুব বেশি না থাকে মানে কনফিডেন্স যদি একটু লো থাকে সেক্ষেত্রে আপনি প্রথম দিকে দিতে পারেন দূর দূরান্তের জেলাগুলো বা কম জনপ্রিয় জেলা শহর যেগুলা হ্যাঁ যেগুলা বেশি পপুলার বেশি জনপ্রিয় বা প্রধান জেলা শহর সেগুলাতে দেয়ার না দেয়াটাই বেটার যদি কনফিডেন্স লেভেল একটু কম থাকে আলিফ কি কমেন্ট করেছেন আমি দেখে নিয়ে আরেকবার কমেন্ট করুন जिला विभाग लिस्ट रखते खराब होना तो जिला विभाग रखते दूर दूरान रखते अथवा जिस कलेज नतून स्टाब्लिश हो चयस रखते क्षेत्र में भलो स्कोर जो पान से क्षेत्र में सम्भवना थकते निप्लोमा कलेज नाम ह्वाट्स ग्रुपे दे आ আপনি লিস্ট খুঁজলেই বুঝতে পারবেন নার্সিং এডমিশনের সার্কুলারেও কিন্তু দেয়া আছে হ্যাঁ অল রাইট আসলে সারাদিন অফিস করেছি তো সো ইট ইস লিটল বিট ডিফিকাল্ট আমার চোখ অলরেডি ঘুমাচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে সো মেবি আমি একটু পরেই লাইভ শেষ করতে হবে মেবি আমি আরেকটা লাইভ করতে পারি এবং আমাদের মাঝে মধ্যে ফ্রি ক্লাস হয়ে থাকে ইংলিশ ক্লাসটা আমি নিয়ে থাকি নার্সিং ভর্তির জন্য সো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যদি আপনারা অ্যাড হন বা মেসেঞ্জার গ্রুপে যদি অ্যাড থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা ফ্রি ক্লাসগুলোতে পার্টিসিপেট করতে পারবেন না আমি কারো প্রশ্নে বিরক্ত হয়নি যারা শুরু থেকে লাইভটা দেখেননি লাইভ শেষ হওয়ার পর আপনারা কাইন্ডলি লাইভটা আবার দেখবেন তাহলে আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর আপনারা পেয়ে যাবেন কারণ একটা জিনিস আমি বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছি জাস্ট বিকজ নতুন কোন প্রশ্ন পাইনি চোখে পড়েনি আমি অলরেডি বলেছি বিএসসি তে সেভেন্টি ফাইভ এর উপরে থাকতে হবে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এর সেভেন্টি এর উপরে থাকতে হবে এবং ডিপ্লোমা ইন মিডিয়ার পরে 
রাইট সো এই স্কোর যদি আপনার থাকে তাহলে মোটামুটি আশা করতে পারেন হ্যাঁ ओके दूर कलेज गो चीजे दिखे निज बैग जला कलेज गो चीज दीब हाँ भलो है समस्या नहीं प्रब्लेम ओके सो जो नतुन कारो को प्रश्न था जिज्ञेस करते नतून प्रश्न पाई आम रिलीज सरि आज के आसले शुरू कर पर देख लाइन करेटे जयन कर शुरू थे देखे नहीं आशा कर हेल्प कर আর যদি আপনার কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে কাইন্ডলি মেসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের পেজে বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেজ দিলে আমরা অ্যান্সার দিব আশা করছি আজকের লাইভে আপনাদের কমেন্টগুলোর উত্তর দিতে পেরেছি অনেকের কমেন্টের উত্তর দিতে পেরেন পারিনি যাদেরগুলো পারেনি আপনারা একটু কাইন্ডলি অ্যাপ্লাই করার আগে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কোয়েশ্চেন করতে পারেন আমরা অ্যান্সার দেওয়ার ট্রাই করব সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আজকের লাইভ এ পর্যন্তই শেষ করছি আমি আরেকটা লাইভ করব দুই তিন দিন পর মেবি বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার রাতে সো আমি আপনার জন্য দোয়া করি যাতে আপনারা বুঝে শুনে অ্যাপ্লাই করতে পারেন আগামীকালই অ্যাপ্লাই করার কোনো দরকার নাই আপনারা একটু সময় নিয়ে অ্যাপ্লাই করেন ঠিক আছে মাইগ্রেশনের সময় উপর নিজ বলে কোনো কথা নাই আপনি আপনার ইচ্ছা মতো তিনটা কলেজ চয়েস দিতে পারবেন মাইগ্রেশনের জন্য এবং আপনার স্কোর যদি ভালো হয় তিনটার যে কোনো একটাতে মাইগ্রেশন হতে পারবেন ওকে সো আমি যেটা বলছিলাম আজকের লাইভে পর্যন্ত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন এবং মেসেজ দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের জন্য হেল্প করবে আমাদের টিম আছে তারা আপনাদেরকে হেল্প করবে মিডোয়েফারিতে দিবেন সেকেন্ড টাইম শুভকামনা এবং আমার ছোট ভাই বোন যারা এই প্রফেশন চুজ করেছেন নার্সিং মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্যে এই প্রফেশনে আসতে হবে লেখাপড়া ভালো করে করতে হবে নার্সিং এ সবকিছু ইংলিশে পড়ানো হয় লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ না থাকলে এই পড়া শেষ করতে পারাটাই ডিফিকাল্ট সো মন মানসিকতা থাকতে হবে আর্থিক সচ্ছলতা একটু থাকতে হবে যারা প্রাইভেটে পড়তে চান সরকারিতে চান্স পেলে তো একদমই ফ্রি বাট প্রাইভেটে পড়তে গেলে তো একটা আর্থিক সচ্ছলতা লাগে সো সচ্ছলতা প্লাস ইচ্ছা প্লাস মেধা সবকিছু মিলিয়ে আপনি নার্সিংটা কমপ্লিট করতে পারবেন সুন্দরভাবে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আজকের লাইফ এ পর্যন্তই যাদের প্রবলেম আছে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন মেসেজ দিয়ে রাখতে পারেন আমি ফ্রি হয়ে রিপ্লাই দিব থ্যাংক ইউ সবাইকে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ শুভরাত্রি টেক কেয়ার